गुड मर्निंग आज हम घुरे देख मानाली मेल रोड एकदम शेषे अवस्थित बनबिहारी पार्क और संगे मनस्ट्री दोट रास्तार अपोजिट पीठे बनबिहारी पार्क रास्तार बा दिखे पड़े और ठीक डान दिखे ही रही है मनस्ट्री पार्क सामने खावर बस किस दोकान आ एंट्री फी हल बड़ोर पंचाश टाक और बाड़ी टाक बनबिहारी पार्क ग्रीष्मकाले सकाल ना थे रि आठटा पर्त खोला थे और शीतकाले सकाल ना थे विकेल पाँचा पर्त खोला थे पार्कटी मेल रोडर एकदम शेषे अर्थात मानाली जख आपनारा पोछबें ढोकार ठीक प्रथम पड़े जावर समय मेल रोडर शुरूते और फिर समय मेल रोड शेषे पड़े एट घोरार जो कोकम गाड़ी भाड़ा करार दरकार नहीं दो चार पा हेटे आसले ही मेल रोड शेषे पे जातु पाय हेटे घूर नीते पार्क भेतरे पाइन गाचर जंगल फाके हिमाचल जो ट्रेडिशनल पोशाक है से पोशाक पर छवि तुलते पार्कटी घुरे देखार जो एक थे दे घंटे जथेष तई हमार मन है मानाली मेल रोड जख आपनारा सन्धाय घूरते बड़ोबें ठीक दे घंटा आगे बैरिए पड़न एसे प्रथम पार्कटी घुरे देखे नीन तर मेल रोडे चले जा एत बृष्ट मजे लोक जन जथेष कम छोदिन कंतु तर फाके बस रेनकोट पर सुंदर भावे बोटिंग कर देखे बस भलो लग कमार मेयर छोट्ट बनाटा आज हम रखते परलम ना और खूब इच्छे छो बोटिंग कर बृष्ट परिमाण परपर बाढ़ते थार जो पर दिन करबा बाखान चले इलम बोटिंग करार जो टिकिट काउंटार लेकर एकदम पास ही अवस्थित अपनारा चाहले एखान टिकिट काटते
পার্কের ভেতরে নিচে বোটিং এর ব্যবস্থা আছে আর বাচ্চাদের খেলার হ্যাঁ বাচ্চাদের দোলনা থেকে শুরু করে বসার জায়গা খেলাধুলার অনেক কিছু জিনিসপত্র আছে কিন্তু বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে সব একাকার পুরো সব একটাও লোকজন নেই এরপর আমরা চলে এসেছি গুম্ফা মনস্ট্রিতে ভেতরের পরিবেশটা ছিল সত্যি দুর্দান্ত তবে এখানে পার্কের মতো অত কম লোক ছিল না বেশ কিছু মানুষজন ছিল মনস্ট্রির ভেতরে বেশ কিছু গাছপালা দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো ছিল আর এখানে বাগানের মধ্যে গোলাপ গাছগুলি ছিল দেখার মতো গাছগুলি যেমন সুন্দর বড় ও তরতাজা সঙ্গে ফুলগুলো ছিল সেই রকম বড় এখন আমরা চললাম মনস্ট্রির ভেতরে যে ক্যান্টিন আছে ওখানে খাওয়ারের সন্ধানে বাঙালি ক্যান্টিন আছে খাওয়ার জন্য এখানে বাঙালি খাওয়ার থেকে শুরু করে সব রকমের খাওয়ার আপনারা পাবেন থালির মধ্যে পাবেন আপনি সবজি সিদ্ধ চালের ভাত মসুরের ডাল আলু পোস্ত আলু ফুলকপি সবজি বেগুন ভাজা পাঁপড় ভাজা জাতি রুই মাছ খেলে রুই মাছ থাকবে কাতল মাছ খেলে কাতল মাছ মাংস মাটন চিকেন রেট কি আছে রেট আমাদের বলুন ভেজ থালি ভেজ থালি হচ্ছে আমাদের দেড়শো টাকা মাছ থালি হচ্ছে একশো নব্বই টাকা ডিম থালি একশো সত্তর টাকা আর আপনার চিকেন থালি হচ্ছে দুশো কুড়ি টাকা মটন থালি হচ্ছে আড়াইশো টাকা তার মধ্যে পেটভর্তি খাবার রিপিটের কোনো চার্জ নেই একটা থালির মধ্যে একজনই খাবে পেটভর্তি খাবার আর নন ভেজের মধ্যে আটটা আইটেম থাকবে ভেজের মধ্যে সাতটা আইটেম আমাদের বাড়ি হচ্ছে 
সামনে আছে হোটেল চন্দন তারপরে আপনি শান্তি নিতে দেন আমরা একটা চিকেন থালি আর একটা মাছ থালি অর্ডার দিয়েছি খাবার দাওয়ারের মাছ ছিল এখানে যথেষ্ট ভালো স্বাদ ছিল যেমন সুন্দর এখানে এনাদের ব্যবহারও ছিল ভালো আর সঙ্গে ভাত ডাল আলু ভাজা এগুলো রিপিট করা হয় মনস্ট্রির ভেতরে ক্যান্টিনে খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা মেল রোডে কিছুক্ষণ ঘুরেছিলাম তারপরে রুমে এসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আর আপনাদের সঙ্গে কথা বলা হয়নি আর বিশ্রাম নেওয়ার পরেই রাত্রি হয়ে গেছে এখন দুপুরে যেহেতু খাবারটা আমরা না খেয়ে বিকেলের দিকে খেয়েছি সেই কারণে রাত্রে চাউমিন আর বিরিয়ানি অর্ডার করা হয়েছিল এখন বাজে প্রায় রাত্রি সাড়ে নটা এখন রাতের খাবারটা খেয়ে এবার আমরা ঘুমিয়ে পড়ব পর দিন মানালি ছেড়ে আমরা বেরোব বাড়ির পথে কিন্তু সুন্দর ডিনারটা দিয়ে শেষ করতে হবে আগামী দিন সকাল সকাল আমরা যে রওনা দেবো এখান থেকে পাহাড়ের কোলে বসে ধোঁয়া ওঠার চাউমিন বিরিয়ানিটা যদিও আমি ঠিক পছন্দ করি না মানে আমি বানাই কিন্তু খাই না আমার মেয়ে বলে আমি নাকি বিরিয়ানি যথেষ্ট ভালো বানাই নিজের প্রশংসা নিজেই করছি তো বিরিয়ানি খাবে বাবা আর মেয়ে আর আমি চাউমিন খাবো আমি এখন ব্ল্যাঙ্কেটের তলায় বসে আছি আমার জন্য চাউ অর্ডার দিয়েছি এক চাউ আর ওরা দুজন বিরিয়ানি খাবে বাড়িতে গিয়ে অবশ্য একদিন বিরিয়ানি স্পেশাল হবে আপনাদের সঙ্গে অনেক দিন বাড়ি থেকে কথা বলা হয় না সত্যিকারে আমি ছোটোখাটো মানুষ আর ছোটোখাটো কাজে প্রচুর ব্যস্ত থাকি সেই জন্য সবসময় ঘোরা ছাড়া বাদ বাকি টাইমটা আমি ক্যামেরার সামনে আসতে পারি না জানি না আমি আপনাদের আমার এই বক বক করা আমার ঘুরে বেড়ানো আমার কথা বলাগুলো কেমন লাগে আপনারা অবশ্যই মাঝে মধ্যে দু একটা কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আমিও বুঝতে পারি যে আমি ঠিক বলছি না ভুল করছি খাওয়ারটা আমি আমার পরিবেশন করছি বিছানায় বসে বসে ঠান্ডা লাগছে পাহাড়ের কোলে বসে পাহাড় দেখতে দেখতে রাত্রিবেলা বিরিয়ানি হোক চাউমিন হোক চা হোক যা কিছুই হোক না কেন সে খাওয়ার অভিজ্ঞতা অন্যরকম আমি হাত পাচ্ছি না মা দাও ওটা বিরিয়ানিটা দাও ঠান্ডা লাগছে তো ওই জন্য আমি আর বেরোতে পারছি না ব্ল্যাঙ্কেটটা ছেড়ে ভাবলাম এখান থেকেই কাজ ছেড়ে নি আমাকে 